इलेक्शंस कराए जाते हैं बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस लेकिन हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है लेटेस्ट ट्राई टू इमेजिन डेमोक्रेसी विथ इलेक्शन विदाउट इलेक्शंस यू इमेजिन दैट इफ अ कंट्री हैव नॉट अ डेमोक्रेसी बट इलेक्शंस वेर हेल्ड रेगुलरली देन दैट कंट्री इज कॉल्ड वट टाइप ऑफ कंट्री दिस इज द क्वेश्चन ओके a rule of the people is possible without any elections if all people can sit together every day and take all the decisions theek hai ek rule matlab logo ko rule karna possible hai bina kisi election ke agar sabhi log ek sath baithe aur sabhi decisions wo le sake to ye possible hai but as we have already seen in chapter 2 this is not possible in any large community lekin ye kisi bhi badi community ke liye kya hai possible nahi hai not is it possible for everyone to have the time and knowledge nahi logo ke paas itna samay hai aur nahi itni samajh hai ki wo har ek matter par decisions le sake therefore in most democracies people rule through their representative isliye kai saari democracy mein log representative ke through rule karte hain jaise ki hum mp ko elect karte hain to asli mein पावर किसके हाथ में है लोगों के हाथ में लोग एमपी को एक्ट करते हैं एमपी हमारे रिप्रेजेंटेटिव और वो हमारे लिए रूल रेगुलेशंस बनाते हैं मतलब वो डिसीजंस हमारे लिए लेते हैं ओके इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस क्या कोई डेमोक्रेटिक तरीका है जिसमें बिना इलेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जा सकता है लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज जहां पे एज और एक्सपीरियंस के बेस पे लोगों को इलेक्ट किया जाता है और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन के बेस पर नॉलेज के बेस पर लोगों को चुना जाता है दे आर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस और नॉलेज वाले लेकिन ये डिसाइड करना बड़ी मुश्किल है कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है और किसके पास ज़्यादा नॉलेज है बट लेट अस शे द पीपुल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन तब वहाँ पर किसी भी तरह के इलेक्शंस की जरूरत नहीं होगी अब देखिए डिस्कस करते हैं यहां से देखिए ध्यान से एकदम कि बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी क्या हम उस जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं तो आंसर आएगा नहीं हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव और नॉट यह कैसे हो सकता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं कि नहीं मतलब जिसको हम इलेक्ट करेंगे नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर उसे लोग पसंद करते हैं कि नहीं क्वेश्चन ये बनता है हाउ डू वी एंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द व्यू इसकी क्या गारंटी है कि लोग इच्छाओं के लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा एंड हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हो द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव और ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव ठीक है ये एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें लोग चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को और डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शंस में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब यहाँ से पहला पॉइंट हम देखने की कोशिश करेंगे कि दे कैन चूज विल मेक लॉज फॉर देम मतलब अ पर्सन इलेक्टेड इन इलेक्शंस ओके एंड चूज अ गवर्नमेंट यानी कि चूज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉज फॉर द पीपल ठीक है मतलब जिस रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने इलेक्ट किया है वही रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए रोड रेगुलेशन बनाता है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन मतलब हम कौमे को चूज करते हैं वही हमारे लिए मेजर डिसीजन लेती है दे कैन चूज द पार्टी हम पार्टी को चूज करते हैं वही पार्टी हमारे लिए पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट बनाती है गाइड करती है और लॉ मेकिंग के काम भी वही करती है ओके ओके वॉट मेक्स एंड इलेक्शन डेमोक्रेटिक ओके तो इसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक दूसरा टॉपिक है ठीक है तो यहाँ आप निशान लगा लेंगे और इसको हम अगले क्लास में लिखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहन थैंक यू सो मच